شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان وجعل الشمس والقمر يسجدان والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أزال الله به ظلمات الجهل والكفر والشرك والضلال وأعلى به منار التوحيد وشموس العرفان وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته ومن اتهج في منهجه ومن سلك في مسلكه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا أيها الإخوة أوسيكم وإياي بتقوى الله عملا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون شمعني تمرجد المسلق مهان الله سبحانه وتعالى الدربار कितब गतार मस्तक अबन करें प्रत्येक जुमार मत सुस्थतारे जथासमय मस्जिद समबत हुए सरतुल जुमार खुदा सोनार तौफिक दिए से सकले आल्ला दरबारे कलिमत शुक्र आदाय करी अलहमदुल्ला सलातुसलम बसित हक नबी मुहम्मद सल्लाह आलहीसल्लम आत्मार मगफरत कमना कर बदर प्रान शुरू कर आज के दिवस फिलस्तीन आरकान एवं पृथ्वी जेको प्रान मुस्लिम बुक रक्त गुली आल्ला दिन जानना के बुलंद करारे अल्लाह तला तर रक्त गुली कबुल कर सम्मानित मस्जिद मुसल्लि आज के जुमार आलोच्य विषय थार्टी फार्ष्ट नाइट थार्टी फार्ष्ट नाइट ए विषय एक संक्षिप्त और तत्वबहुल आलोचना कर चेष्टा करब इनशा अल्लाह तला हमें जरा मस्जिदे एस जरा आसें सकल विषय ज्ञान थका प्रयोजन कि भाव एम एक दिवस उद्यापन हम मुस्लिम जुब समाज तरुण तरुणी के गायल करारे एक आगामी प्रजन्म के उन्नत जति सत्ता के ध्वस करारे एवं मुस्लिम जुवक तरुण तरुणी कलिजा थे आल्लर इमान के विदूरित कर तर के पशु ए हिंस्र हायन मत परिणत करारे जो एजेंडा वास्तवित होल्ला तला से सकल का दूरे रखीन सकले जीवन प्रत्यहिक जोगुली क्या आसाब रक्षा करार लक्ष्य हमें कैलेंडार तथा पंजिकार द्वारस्थ हई से कैलेंडार पंजिकार एक जन मुस्लिम हिसाब से हिसाब रखार कथा छो जदि प्रश्न उपस्थित मुसल्ली आपके बोलते पर मुस्लिम जतर हिसाब रक्षा करार जी हिजड़ी नवबर्ष हिजड़ी बर्ष रही है सेतम हिजड़ी बर्ष चलते दुखे अत्यंत परितापर सोते शतकरा पांच दस पार्सेंट मुस्लिम बोलते पर हिजड़ी कतम वर्ष अतिबाद कर किन्तु तर विपरीत दिखे जी कैलेंडार के प्रत्यहिक जीवने सब चे बी गुरुत्व दिए थी जेटा के इंगरेजी कैलेंडार बोले थी 
কোনো দিন নয় এটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার নয় এটা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার এটাকে কখনো ইংরেজি ক্যালেন্ডার বলে আখ্যায়িত করলে ভুল করা হবে এই ক্যালেন্ডার কোনো দিন ইংরেজি ক্যালেন্ডার নয় এবং ইংরেজি ইংরেজদের কর্তৃক প্রণীত কোনো ক্যালেন্ডার নয় এটা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার যেই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকাকে যিশু খ্রিস্টের প্রায় ষোলশো বৎসর পরে পনেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অষ্টম পোপ খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু গ্যাগরি তিনি প্রাচীন রোমানদের যে পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার ছিল হিসাব রক্ষা করার জন্য সেই প্রাচীন রোমানদের প্রচলিত ক্যালেন্ডারকে সংস্কার করে একটি খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের রূপ দিয়েছেন আর ওই খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার যার হিসাব গণনা শুরু হয়েছে তাদের হিসেব মতে ঈসা আলহিসালামের জন্মের দিন থেকে আবারও বলছি যে ক্যালেন্ডার আমরা মূল্যায়ন করছি আমাদের জীবনের পরতে পরতে সেই ক্যালেন্ডারের নাম ইংরেজি ক্যালেন্ডার নয় এটি হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডার যে ক্যালেন্ডারকে সর্বপ্রথম যিনি উৎপত্তি করেছেন তিনি হলেন খ্রিস্টান পোপ অষ্টম গ্রেগরি তিনি সে সময়কালের প্রচলিত রোমান সম্রাটের যে ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা ছিল সেটাকে পনেরো শত বিরাশি খ্রিস্টাব্দে সংস্কার করে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের রূপ ধারণ করেছেন এবং সেই খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাব রক্ষার লক্ষ্যে তিনি ঈসা আলী সালাত সালাম তথা যিশু খ্রিস্টের জন্মের দিন থেকেই এই খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের গণনা তিনি শুরু করেছেন যে ক্যালেন্ডারকে বলা হয় গ্রেগারিয়ান ক্যালেন্ডার সুতরাং যে ক্যালেন্ডার আমরা হিসাব করছি এর নাম হলো গ্রেগারিয়ান ক্যালেন্ডার এটাকে সংস্কৃত বা এটাকে সংস্কৃত সংস্কার করেই রূপ দেওয়া হয়েছে যে ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকাকে সংস্কার করে এই গ্রেগারিয়ান বা খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডারের রূপ দেওয়া হয়েছে ওই ক্যালেন্ডারের নাম ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার তথা রোমান সম্রাটদের কাছে রোমানদের কাছে প্রচলিত যে ক্যালেন্ডার ছিল সেটাকে বলা হতো জুলিয়ান ক্যালেন্ডার তথা জুলিয়ান পঞ্জিকা সেটারই একটি রূপ যার নাম হল গ্রেগারিয়ান বা খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডার সুতরাং সকলের জেনে রাখা উচিত যে পঞ্জিকাকে আমরা প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করছি এটি একটি খ্রিস্টিয়ান বা গ্রেগারিয়ান ক্যালেন্ডার খ্রিস্টানদের ঈসা আলী ইসালাত সালাম তথা যিশু খ্রিস্টের জন্মের দিন থেকে এটাকে গণনা করা হয় তাই তো পুরাতন যত ইংরেজি সাহিত্য আছে আপনারা দেখতে পাবেন যদি খুলে দেখেন ওই সাহিত্যের কোন স্বন উল্লেখ করার পরে এ ডট ডি লেখা আছে এ ডি মানে হচ্ছে আন্ন ডোমিনি আন্ন ডোমিনি অর্থ হলো যে ঈসা আলী সালাত সালামের তথা ঈসাকে তারা তাদের প্রভু অথবা উপাস্য হিসেবে মূল্যায়ন করে ঈসা আলী সালাত সালামকে খ্রিস্টানরা প্রভু এবং উপাস্য হিসেবে তারা বিবেচনা করে তারা বলে আন্ন ডোমিনি তথা ঈসার তথা তাদের প্রভুর তাদের উপাস্যের জন্মের দিন তাদের প্রভু উপাস্যের জন্মের দিন থেকে এই ক্যালেন্ডার খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডারের গণনা শুরু হয়েছে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন দ্য ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড আন্ন ডোমিনির ইংরেজিতে বলা হয় ইন দ্য ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড তথা আমাদের ষষ্ঠার বছর আমাদের প্রভুর বছর আমাদের উপাস্যের বছর যেহেতু তারা ঈসা আলাই সালামকে তাদের প্রভু বা উপাস্য বলে যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ওই যিশুর জন্ম থেকে এই ক্যালেন্ডারের হিসাব শুরু হয়েছে মুসলিম হিসাবে চিন্তা করা প্রয়োজন একজন মুসলিমের কোন ক্যালেন্ডার পঞ্জিকা অবলম্বন করে জীবন চালানোর কথা ছিল কিন্তু আজকে জিজ্ঞেস করা হলে দুঃখের সাথে বলতে হবে ওই মুসলিম জাতির হিজরি ক্যালেন্ডারের কোনো হিসাবে সে জানে না এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে যা আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম আমরা যে পঞ্জিকাকে হিসেব করে মূল্যায়ন করে জীবন ছালাই তা হলো ইংরেজি কোনো ক্যালেন্ডার নয় এটা একটা খ্রিস্টিয়ান খ্রিস্টানদের প্রচলিত এবং রচিত একটি ক্যালেন্ডার এবং পঞ্জিকা এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার সর্বশেষ দিনের জিরো আওয়ারে তথা রাতের বারোটা যখন বেজে যায় তখন আমাদের দেশ দেশের তরুণ তরুণী যুবক যুবতী এবং আগামী প্রজন্ম যেভাবে উদযাপন করে চলেছে ওই উদযাপনের লক্ষ্যে যে সকল আয়োজন তারা সম্পন্ন করেছে 
এবং ওই রাত্রিটাকে উদযাপন এবং তাদের কাছে আনন্দ কোন মুহূর্ত আবেগাপ্লুত করার জন্য যে সকল এজেন্ডা তারা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকেই আমরা আপনাকে জানান দিতে এসেছি থার্টি ফার্স্ট নাইট সেই থার্টি ফার্স্ট নাইট প্রথমত হল এটি একটি বছর হলো খ্রিস্টানদের তা আবার গণনা করছি মুসলিম হয়ে আমরা আর গণনা করতে গিয়ে সর্বশেষ একেবারে জিরো আওয়ারে গিয়ে আমাদের মুসলিম তরুণ তরুণীরা যতটা আনন্দ আবেগ আপ্লুত হয়ে ব্যায়পনা অশ্লীলতা সহকারে এটাকে উদযাপন করে যাদের বছর যাই খ্রিস্টানদের বছর তারাও এতটা ব্যায়পনার সাথে তাদের জীবন ছালায় না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস সৈ বুখারির ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে কেয়ামতের সূর্য উদিত হবে না কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জাতির লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী জাতিকে আগমন করবে এই মুসলিমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পূর্ববর্তী জাতিকে প্রতিটা কাজে কর্মে চিন্তা চেতনায় সংস্কৃতিতে বিগত বিগতে হাতে হাতে অনুসরণ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তাদের পূর্ববর্তী জাতিকে এমন ভাবে অনুসরণ করবে শিবরান বিশিবৃন ওয়াজেরোন প্রতিটি বিগত বিগতে প্রতিটি কাজে কর্মে চিন্তা চেতনায় সংস্কৃতিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা অনুসরণ করে চলবে আমার জাতি মুসলিম এরা তাদের অনুসরণ করার লক্ষ্যে ওই গর্তের ভিতরে যাবে বলবে যে তারা যেহেতু এখানে ঢুকেছে তারা উন্নত জাতি সত্তার অধিকারী সুতরাং আমরাও তাদের পিছু পিছে যাই কি কল্যাণ কি অকল্যাণ সেটা চিন্তা করবে না হাততালাও দেখালু ফি দুব্বি জোহরিন তবে তুমু হুম যদি ওই সমস্ত লাল চামড়ার মানুষগুলি ইউদি হায় না পশুর চেয়ে নিতকৃষ্ট হিংস্র হায় না গুলি যদি একেবারে গর্তের ভিতরে ঢুকে আমার এই মুসলিম জাতির মানুষগুলিও তাদের পিছু পিছিয়ে তাদের গর্তের ভিতরে ঢুকবে মনে হয় যেন আজকের সময়কে দেখে দেখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন আজকের সমাজের যে মুসলিম তরুণ তরুণী যুবক যুবতীদেরকে আমরা দেখি যাদের মাঝে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের ব্যত্যয় কোনো অংশে কম নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরপরে সাহাবিদের একটি প্রশ্নের সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলো কুল্লা ইয়া রাসুল আল্লাহ উপস্থিত সাহাবিরা বললো হে আল্লাহ রাসুল আলী ইয়াহুদ ওয়ান্নাসার আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন আমরা অনুসরণ করব পূর্ববর্তী জাতিদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ওই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেলে সেখানে আমরা তাদের অনুসরণ করে চলব সে জাতি কারা আপনি কি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন পকলা রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ফমান হ্যাঁ ওই জাতি গোষ্ঠী ইহুদি খ্রিস্টান গুলি ছাড়া আর কার ওই ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা ছাড়া আমার মুসলিম জাতি আর কার অনুসরণ করতে পারে তারা তো মনে করবে যে ইউরোপ আমেরিকার এই দেশগুলির যদি কোনো গ্রিন কার্ড পাওয়া যায় এবং ওই দেশগুলি যেতে যদি আমরা গিয়ে যদি একেবারে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারি সেখানে যদি যেতে পারি তাহলে আমার জীবন সার্থক থেকে সার্থক হয়ে উঠবে আমার জীবনে সফলতা থেকে সফলতা খুঁজে পাব এই জাতি গোষ্ঠীরই তো অনুসরণ করে চলবে আমার এই মুসলিমরা সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি প্রসঙ্গ ক্রমে একটি হাদিস আপনাকে অবশ্যই আমার শোনাতে হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবি নুহাইক এবনে সরিন তবরানি এবং বাজারে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ওই হাদিসের সনদের একজন রাবির ব্যাপারে এই লোকাল থাকলেও হাদিসটি দুর্বল তথাপি ঘটনাটা আপনার জানা রাখা উচিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে মুশ্রিকিনা কতক্ষণ পর্যন্ত হাত্তা হাত্তা তুকাতিলা বাকি 
पश्चिम देश दाजाल बिुदे अवस्थान करवा तुम्हरा हला पृथ्वी पूर्व प्रान लोक और ये युद्ध संघित हो आला नाहरिल उर्दुन जर्दान नदी तीर रसरुल्लाहर सल्लाम सहबी नुहैकेब्द सरिम उर्दुन यमाइजिन रसुल सल्लाम जखनी हादिसा बल ओ दाजाल आगमन करा पर्त मुस्टिकर सुद्ध चलते थको जुद्ध होते होते दाजाल एसे जाए युद्ध चलो जर्दान नदी तीर जर्दान व्यवधान कर नदी चले ग समुद्र चले गई समुद्र ओ समुद्रे तीर जुद्ध चलो जुद्ध चलते फिलस्तिन मटीते अपने तक देखें যুদ্ধ চলছে দাজ্জাল আগমন করবে ইহুদি হায়নাদের সাথে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে এবং ওই যুদ্ধে মুসলিম বিজয় হবে বাইতুল মাকদাস বিজিত হবে এ কথাই চূড়ান্ত এ কথাই চূড়ান্ত কিন্তু এটাও আপনার জানা রাখা উচিত যে মুসলিম জাতিসত্তা উন্নত জাতিসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার কথা যে রাসুল সাল্লাহ আলী চিন্তা চেতনা মননে লালন করার কথা ওই জাতিসত্তা আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ওই কাপের মুশ্রিক ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কারা যাবে যে ইহুদি খ্রিস্টানরা আপনার হত্যা থেকে বাঁচার জন্য গাছের পিছে লুকাইত করবে গাছ বলবে ফাইয়াকুল হাজার ওয়াশ হাজার গাছ এবং পাথরের পিছনে আপনার মায়ের থেকে বাঁচার জন্য পলাবে গাছ আর পাথর বলে উঠবে खूब बस दूरे ना अवस्था संघटित ना हवा पर्त क्या होते रसुल्लाम हादिस रसुल अतीब चरम सत्य कथा सूतरा ओ उर्दुन नदी तीर इहुदी कबर रचना ओ पश्चिमा गुस्ती जिगुलिर कबर रचना से जुन्ने तो तक एखे एस जिसघ अमेरिकार मध्यमे राष्ट्र जन्म दिए जारत सन्तान हिसाब से थार सूझ कर दिए कारण मूल्यायन करो ओहुदी ख्रीटान संस्कृति के मूल्यायन करते इहुदी ख्रीटान जो तुम विपदे पड़ो तुम जो टयलेट पड़ो ओ तुम्हें रक्षा करबे बर तुम माथार बारो दस बालती टयलेट डेले दिवे और से इहुदी ख्रीटान संस्कृति तुम जुवक हार पर मुस्लिम जुवक हार पर तुम ताकि मूल्यायन कर चले जाओ तुम चरित्र कथा गए सम्मानित मस्जिद मुसल्ले रसुल्लाह सल्लाम जे व्यक्ति यहुदी ख्रीटान अनुसरण कर चलो और जत खण करा तत खण क्या होना सूतरा तर वास्तव नमूना देखते पासी अपने आसें एक नवबर्ष जो एस जाए एक बचर आपने अतिक्रम कर लेंपनर करणीय कि আপনি ইহুদি খ্রিস্টানের অনুসরণ করে চলছেন কেন আপনার জন্য নববর্ষ উদযাপন করার মতো কোনো সুযোগ আছে কি না আপনি দেখুন ছয় হাজার আট শত বাষট্টি নাম্বার হাদিসে সহি মুসলিমের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আবু দাউদে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের সাহাবি আনাসুন্নি মালিক রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কাজি মান্নাবি সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল মদিনা নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করেছেন আগমন করে তিনি মদিনার লোকদেরকে দেখতে পেলেন লাহুম ইউমান ইয়াল আবু নাফি হিমা মদিনার লোকেরা দুইটি দিনকে উৎসব হিসেবে তারা উদযাপন করে সেখানে কিছু খেল তামাশা হাসি ঠাট্টা তামাশা তারা করে থাকে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন মা হাজান আলী ইউমান এই দুটি দিবস কি যে দুটি দিনে তোমাদেরকে খুব আনন্দ পূর্তি করতে আমি দেখছি রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এই দুই দিন কি এটা যেখানে তোমাদেরকে খুব আনন্দ উৎসব করতে দেখা যাচ্ছে তখন উপস্থিত লোকজন বলল যে আমরা কিছু হাসি তামাশা করতাম 
আনন্দ পূর্তি আমরা করে এই দুটি দিনকে কাটাতাম এই দুটি দিন হলো মেহরজান এবং নাইরোজ মেহরজান এবং নাইরোজ মানে হচ্ছে কোন নতুন দিবস উদযাপন করা যেমনি ভাবে আপনি মুসলিম হয়েও জাহিলি সমাজের সংস্কৃতি লালন করেন আপনি দিবস উদযাপন করেন আর ওই নাইরোজ হচ্ছে দিবস উদযাপন মেহরজান এটা হচ্ছে বৎসবরণ নাইরোজ বৎসবরণ মেহরজান একটি দিবস এইগুলিকে বরণ করা উদযাপন করা ওই জাহেলি সমাজের লোকদের একটি বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন দেখলেন লোকেরা এই দুটি দিনে খুব আনন্দ পূর্তি করে তখন তিনি বললেন কাদ আবদালা কুমুল্লাহ বিহিমা খৈরাম মিনহুমা ইউমাল আধা ও ইউমাল ফিতরে যে দুটি দিনে তোমরা নাইরোজ নববর্ষ উদযাপন করছো এবং মেহরজান এই দিবস উদযাপন করছো এই দুটি দিবসের পরিবর্তে আল্লাহ সুবাহ তোমাদেরকে আরো উত্তম থেকে উত্তমতর দুটি দিন তোমাদেরকে দান করেছে এটি হলো ইউমুল আধা এবং ইউমুল ফেত্রে ঈদুল আধা এবং ঈদুল ফেত্রে মুসলিম জাতির জন্য আনন্দ উৎসব করার লক্ষ্যে এই দুটি দিবস ছাড়া অন্য কোনো দিবসকে সে উদযাপন করতে পারে না এবং তার জন্য কোনো দিন বইত না কারণ জাহিলি যুগের সংস্কৃতিকে তিনি মূল উৎপাটন করে ওই জাহিলি যুগের দিবস উদযাপনকে তিনি নাকচ করে সেই জায়গায় তিনি ঈদুল আধাক প্রতিস্থাপন করেছেন ওই স্থানে তিনি ঈদুল ফিতরকে তিনি প্রতিস্থাপন করেছেন তাহলে আপনি কি করে ওই জাহিলি সমাজের কাজকে জাহিলি অজ্ঞ মূরুক্ষ যে জাতিসত্তা ছিল ওই সমস্ত অমুসলিম জাতির কাজগুলিকে আপনি কি করে আজকে মুসলিম হওয়ার পর লালন করতে পারেন সুতরাং এটি কোনোভাবে বৈধ হতে পারে না এটি একটি সুস্পষ্ট হারাম সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি তাহলে আমাদের করণীয় কি একজন মুসলিম নববর্ষকে উদযাপন করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিমের সুরা আনামের সাত নাম্বার আজ তিনি ঘোষণা করছেন আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে থেকে যারা প্রতি রাত্রিতে ঘুমোতে যায় অহুয়াল্লা তোমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান প্রত্যেক রাত্রিতে মৃত্যু দান করেন সুবাহান আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রিতে যখন দিনের কর্মচাঞ্চল্য তাকে ত্যাগ করে বর্জন করে আপনি আপনার বিছানায় চলে যান ওই বিছানায় যাওয়ার পরে আপনি যখন ঘুমাতে যান এই ঘুম আপনার জীবনের সর্বশেষ ঘুম হতে পারে আপনি আবার সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হবেন এই নিশ্চয়তা দেওয়ার কোন দুঃসাহসিকতা আপনি দেখাবেন না সুতরাং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের সুন্নার আলোকে জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম শিখিয়েছেন যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তুমি ঘুমাবে আল্লাহ বিস্মিকা মুতু আহিয়া হে আল্লাহ তোমার নামে আমি মরি তোমার নামে আমি জীবন পাই আমি যে ঘুমাতে যাচ্ছি আমি তো মরতে যাচ্ছি আমি যে আবার এই পৃথিবীতে সকাল বেলা তোমার কাছে ফিরে উঠতে পারবো আমার সেই নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনো সাহস নেই আপনি যখন এই কথা বলে ঘুমাতে গেলেন তার মানে আপনি কি বুঝলেন রাত্রিতে তিনি আপনাকে মৃত্যু দেন সারাদিন আপনি কি করেন সে ব্যাপারে তিনি খবর রাখেন রাত্রি ঘুমাতে গেলেন ঘুমাতে যাওয়ার আগে আল্লাহর নাম স্মরণ করে সারাদিনের অপরাধ ব্যবিচার পাপ পঙ্কিলতা অনাচার জোনাচার যা রয়েছে সব থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাও বা করে আপনি আল্লাহর কাছে ঘুমাতে যান কারণ এটা আপনার জীবনের শেষ ঘুম হতে পারে এটা আপনার জীবনের শেষ ঘুম হতে পারে সারা দিন অপরাধের সাথে জীবন কাটাবেন দিন অতিবাহিত করবেন আর রাত বেলা গরুর মতো যাই ঘুমিয়ে যাবেন আল্লাহর নাম স্মরণ করবেন না যদি এটা আপনার জীবনের শেষ ঘুম হয় আপনার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অহুয়াল্লা বিল্লাইল প্রত্যেক রাত্রেই আল্লাহ তালা মানুষকে মৃত্যু দান করেন রাত্রিতে তিনি মৃত্যু দান করেন এবং দিবসে ওই ব্যক্তি কি করে আল্লাহ তালা খুব ভালো করে জানেন তাহলে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন দিনে কি কাম করেছ কি অর্জন করেছ আর কি অনুচিত কাজ করেছ উচিত কাজ করেছ এটা কিন্তু আমি আল্লাহ ভালো করে জানি একটু পরে দিন শেষে তুমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেয় অনেক ঘুমাতে যাবা সুতরাং তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘুম তোমার শেষ ঘুম হতে পারে তুমি একটু হিসাব করে ঘুমাতে যাও তোমার জীবনকে যদি সুন্দর করে গঠন করতে চাও আল্লাহর কাছ থেকে যদি তুমি ভালো কিছুর আশা করো তাহলে তাও বা করে পরের হক অধিকার নষ্ট করলে জুলুম নির্যাতন করে থাকলে সেগুলি থেকে মার্জনা নিয়ে তারপর তুমি ঘুমাতে যাও কারণ তুমি জানো না আবার তুমি ফিরে আসতে পারবো এরপরে আল্লাহ তালা বললেন আমরা দেখতে পাই আমাদের মাঝে অনেকের এরকম এই ঘুমটাই তার জীবনের শেষ ঘুম হয়ে যায় আর আমাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আল্লাহ তালা আবার সকাল বেলায় প্রবাতে আবার জাগ্রত করান কেন আল্লাহর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে আমার হায়াতের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে এভাবে ঘুমাতে 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 একটি সময় আসবে যে ঘুম আমার জীবনের সর্বশেষ ঘুম একটি সময় আসবে যে ঘুমের পরে আর কোন চোখ খোয়ার সুযোগ থাকবে না এই চোখ বন্ধ হয়ে গেলে আর খুলতে পারবেন না 
সুতরাং জীবনের বাতি নিবানোর আগেই নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে নেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা এবং দীক্ষা দিয়েছেন ওই শিক্ষা এবং দীক্ষা দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হবে এটাই চূড়ান্ত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি রাত্রিবেলা যখন ঘুমাতে যেতেন এত দোয়া করতেন দোয়া পরে তারপর ঘুমাতে যেতেন আবার ঘুম থেকে যখন জাগ্রত হতেন তখন তিনি কি বলতেন আল্লাহ তালার এ বাণীর সাথে আপনি মিলিয়ে দেখুন অতপর আল্লাহ তালা প্রভাতে তোমাদেরকে আবার পুনরায় জাগ্রত করান উত্থিত করান এই জন্যই করান তোমার যে একটি নির্দিষ্ট হায়াত আছে ওই হায়াতকে পূরণ করার জন্য এছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই সুতরাং তুমি যখন রাত্রিতে ঘুমাতে গেলা ওই ঘুমাতে যাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘুমাও ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করো আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং যখন তিনি তোমাকে চোখ খোলার সুযোগ করে দিয়েছেন তার মানে তুমি আরো কিছু সময় ভালো কাজ করার সুযোগ পাচ্ছ আরো কিছু সময় তোমার জীবনকে সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছ সুতরাং তুমি আল্লাহর প্রশংসা আদায় করো মৃত্যু থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন প্রত্যেক মুসলিমের প্রতিটি দিন প্রতিটি সময় প্রতিটি ক্ষণতার নবদিন নতুন রোজ সেখানে তার জন্য একটি বছরের অপেক্ষা থাকার কোন সুযোগ নেই একটি বছর আসবে ওই জিরো সময়ের মাঝে আসে জিরো টাইমে এসে আপনি আনন্দ পূর্তি গরম সময় কাটাবেন আর মনে করবেন এই সময় যদি আমি আনন্দ পূর্তি গরম মুহূর্ত কাটাতে পারি সারা জীবন আমার সারা বছর আমার ভালো কাটবে এটি একটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু না আপনার জন্য যদি মুসলিম হয়ে থাকেন মুসলিমের সন্তান হয়ে থাকেন আপনার জন্য প্রতিটি দিনের সকালবেলা নতুন জীবন নতুন একটি দিবস আপনি শুরু করতে চলেছেন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে আপনি শুরু করবেন আপনাকে একটি বছরের অপেক্ষা থাকার কোন প্রয়োজন নেই प्रमाण कर लक्ष्य कुरान सुन्ना बहिर्भूत जत गुली क्या दिवस के উপলক্ষ করে এই দিবসকে সামনে নিয়ে তারা এমন করে চর্চা করছে যেখানে যদি ইবলিশ শয়তান এবং অমুসলিমরা কাফির কুপর পর্যন্ত লজ্জা পায় আপনি যখন সকালবেলা হ্যাপি নিউ ইয়ার এই হ্যাপি নিউ ইয়ার বলার আপনি ভালো উত্তম একটি বছরের কল্যাণ কামনা করেন অথবা উত্তম আপনার আগামী দিনগুলিকে খুব ভালো কাটুক আল্লাহর কাছে তাহফিক কামনা করতে পারেন আজকের দিন যা হয়েছে আগামী দিন যাতে আপনার চেয়ে আরো উত্তম হোক আজকের দিনে যে অপরাধ করেছেন এই অপরাধ বর্জন করে আগামী দিনে বেশি করে ন্যায় কামল করার সুযোগ যাতে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে দান করেন সেই আশা এবং প্রত্যাশা আল্লাহর কাছে থাকতে পারে কিন্তু আপনার সারা বছর থাকবে জোলাচার বেবিচার পাপ পঙ্কিলতা অন্যের অধিকার হরণ করা জুলুম নির্যাতন করা ওই সারা বছর আপনার কোনো কাজের কোনো খবর থাকবে না আর আপনি এই দিনে হ্যাপি নিউ ইয়ার আপনার মনের ইচ্ছার মূল্য চার পশ আল্লাহর কাছে নাই আপনি ইচ্ছে করলেই কি বা না করলে কি আপনি শুভ নববর্ষ নববর্ষের এই যে শুভ হোক এটা বললে যে শুভ হয়ে যাবে এই চিন্তা আপনার মনে আসলো কেন আপনার কর্মের বিনিময়ে আপনার আমলের বিনিময়ে প্রতিটি দিন আপনার সুন্দর হবে আপনার বর্ষটা সুন্দর হবে এবং আপনার জীবন সুখ থেকে সুখকর হবে এছাড়া যদি ব্যতিক্রম কিছু করতে যান তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে শাস্তির জন্য অপেক্ষা থাকতে হবে সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি তাহলে এই দিবসে কি হয় এই দিবসে আমরা কি করছি এই দিবসে দুটি কাজ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তার প্রথম কাজ হল ওই সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শক্তিগুলি তারা তাদের ব্যবসায়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের লক্ষ্যে আমাদের তরুণ তরুণদেরকে একটা ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে তাদেরকে রাস্তায় বের হতে বাধ্য করেছে ওই সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াবাদ বেনিয়াগুলি তাদের ব্যবসায়িক মূল উদ্দেশ্যকে উপলক্ষ বানিয়ে আমাদের তরুণ তরুণীদেরকে দিয়ে তাদের ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা এই দিবসগুলিকে প্রচার এবং প্রসার করে কিভাবে আরো ভালো করে উদযাপন করা যায় ব্যয়পনাতে দিয়ে উদযাপন করা যায় অশ্লীলতা দিয়ে উদযাপন করা যায় সেজন্য সকল আয়োজন তারা সম্পন্ন করে নিয়েছে 
যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে একজন তরুণ তরুণী এই আধুনিক যুগের তরুণ তরুণী নিজেকে আলতা মডার্ন যুবক এবং যুবতী সাজিয়ে আল্লাহর নাপরমানি রাসুল্লাহর শরীয়তকে দলিত মথিত করে খোদা দুঃখে আল্লাহ দ্রোহিতা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে এইভাবে এই রাত্রিটা কি তারা উদযাপন করে চলেছে অথচ এই মুসলিম তরুণ তরুণীর একটিবার চিন্তা করার কথা ছিল যেই অর্থ আমি অপচয় করে চলেছি এই রাত্রিকে উদযাপন করার জন্য আমার মতো আমি তো খুব আরাম আয়েস করে জীবন পরিচালনা করতে শিখেছি আমার পিতামাতার অনেক সম্পদ রয়েছে আমি তো আরেকজন মুসলিমের মতো জীবন যাপন করে করতে নিজেকে আনন্দ বোধ করি আমার বাড়ির পাশের যে লোকটি যে মেয়েটি যে যুবকটি খুব সুন্দর করে জীবন চালায় তার মতো আমিও চলতে চাই আপনিও মনে করেন আপনার সন্তান যদি অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার প্রমাণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে সুন্দর এবং আলতা মডার্ন যুবক এবং যুবতী না সাজলে আপনার কলিগ এবং আশপাশের যে সোসাইটি রয়েছে ওই সোসাইটির কাছে আপনি মুখ দেখাতে পারবেন না এই জন্য আপনিও আপনার সন্তানদেরকে এই রকম সাজে এবং এই রুমে এই রকম রঙের রঙের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন আপনার চিন্তা করা উচিত আপনার সন্তান যুবক যুবতী চিন্তা করা উচিত যে রোহিঙ্গা মুসলিমরা তাদের এই শীতের কাতর হয়ে এবং রাত্রি যাপন করা তাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে যে রোহিঙ্গা মুসলিম ফিলিস্তিনের মুসলিমরা নির্যাতনের পর নির্যাতন ভোগ করে চলেছে আপনার এই তরুণ তরুণী আপনার এই ছেলে মেয়েগুলির যে অর্থ এই রাত্রিতে ব্যয় হয় যদি এই তরুণ তরুণীরা একটিবার চিন্তা করতো তাদের এই অর্থ দিয়ে ওই রোহিঙ্গা মুসলিমের জন্য শীতের কাপড় পরিয়ে দিব শীতের কাপড় তাদের কাছে আমি বিতরণ করব তাহলে এই মুসলিম জাতির ভাগ্য অনেক আগে পরিবর্তন হয়ে যেত কিন্তু এটা যদি বলি বলবেন এই তো মৌলবাদের কথা ওনারা তো চায় না কোনোদিন যে এই দেশে একটু প্রগতিবাদ এবং যে অভিজাত প্রেমিলি যারা রয়েছে তাদের একটু স্বাধীনতা কোনোদিন এরা আশা করে না না আমরা কোনোদিন তা আপনাকে বলছি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন সৈবুখারি থেকে শুরু করে সিয়াসিত তার সকল হাদিস গ্রন্থে রয়েছে যে একজন মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো আরেক মুমিনের সাথে হৃদ্যতায় ভালোবাসায় একজনের সাথে একজনের অনুকম্পা দয়ার ক্ষেত্রে এই রকম যে কামাথালিল জাসাদ সে একটি দেহের মতো হবে আমার দেহ যদি রোগাক্রান্ত হয় আমার দেহ যদি আক্রান্ত হয় ক্যান্সারের টিউমারে আক্রান্ত হয় তাহলে সারা শরীর যেমন ভাবে আমি ব্যথা অনুভব করি আমার গায়ে যদি কোনো জায়গায় যদি ছিদ্র হয় বা ফুটে যায় অথবা কাটা কাটা বিদ্ধ হই তাহলে যেমনিভাবে আমি অসুস্থতা অনুভব করি তেমনিভাবে পৃথিবীর যে প্রান্তে যে মুসলিম রয়েছে ওই মুসলিম যদি ব্যথা ব্যথা তুর হয় আমার যদি সেই ব্যথা অনুভব না হয় এবং ওই ব্যথায় যদি আমি ব্যথা অনুভব না করি তাহলে আমার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে মুসলিম মা বোনেরা যাদের জীবন অতিবাহিত করার মতো ন্যূনতম কোন অংশ তাদের হাতে নেই এমত অবস্থায় আল্লাহর কাজ করা অবশ্যই আপনাকে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে অবশ্যই জবাব দিতে হবে আপনি কি করছেন এই রাত্রিতে বলেছেন যে ব্যক্তি যে সমাজে যে অঞ্চলে যে ভূখণ্ডে এই অশ্লীলতা ব্যায়াপনার প্রচার হয়েছে যে এলাকায় যে গড়ে যে বাড়িতে যে সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে এই অশ্লীলতা ব্যায়াপনা যৌন চর্চা এবং বেবিচার যৌনাচারের কারণে ওই সমাজে ওই এলাকার লোকজনের উপরে এমন মহামারী মহাবেদি দেওয়া হবে যে মহামারী এবং বেদিককে দূর করার মতো ক্ষমতা शरीर सकल अंग गुली बहुत बेरिए गए रात्रि 
উৎসব পালন করার জন্য ব্যয়পনার সেই যতগুলি পার্ক রয়েছে যতগুলি জায়গা রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে গিয়ে সে আড্ডাবাজি করছে আপনার বাড়ির পাশে আরেকজন যুবকের উরুর উপরে মাথা দিয়ে আপনার মেয়ে শুয়ে থাকতে পারে কি করে আপনি মসজিদের প্রথম কাতারে সালাত আদায় করতে আসছেন আপনার ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ করি সাল্লাম বলেছে মুস্তাদ আহমদের দ্বিতীয় খণ্ডের উনসত্তর নাম্বার আদিসে তিনি বলেছেন আপনার যুবক আপনার যুবতী আপনার ছেলে মেয়ে তারুণ্যের উদ্দীপনায় পাগল মাতোয়ারা হয়ে যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তার প্রথম হাতিয়ার হলো মাদক ইয়াবা পেন্সিডিল গাঁজা থেকে শুরু করে যা রয়েছে এই সব কিছু যে সেবন করবে এরপরে তার যত আনন্দ ব্যায়পন অশ্লীলতা আছে সেগুলিতে সে জড়িয়ে পড়বে আপনাকে বলছি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে হে যুবক যদি তুমি নেশাদার দ্রব্য পান করো তাহলে তোমার জন্য জান্নাত চূড়ান্ত পাবে হারাম জান্নাত হারাম তুমি যদি মসজিদে সারা রাত যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করো আর কিছু সময় তুমি পেন্সিডিল ইয়া বা গাঁজা তুমি পান করো তাও বানা করে যদি মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জান্নাত চিরতর হারাম মুস্তাদ আহমদের দ্বিতীয় খণ্ডের উনসত্তর নাম্বার হাদিস খুলে দেখুন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হলো কোকল ওয়ালে দেয় ওই শ্রেণীর লোকের জন্য জান্নাত চূড়ান্ত ভাবে হারাম যেই লোকটি তার পিতামাতার অভাব আচরণ করেছে পিতামাতার কথা শুনছে না আপনার ইচ্ছা আছে আবেগ আছে আপনার সকল সম্ভাবনা আপনার হাতে আছে কিন্তু আপনার ছেলেকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না সেজন্য আল্লাহ তালা আপনাকে মার্জনা করতে পারে আর হে যুবক তরুণ তরুণী তোমাকে বলছি তুমি যখন তোমার পিতামাতার অভাব আচরণ করেছ তাহলে তোমার জন্য চূড়ান্ত ভাবে জান্নাত হারাম হয়ে গেল তৃতীয় শ্রেণীর লোক মনে হয় যেন আপনারা যারা অভিভাবক আছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন রাসুল সাল্লাম বলেছে আমি বলি সারা রাত আপনি তাহার যদি সালাত আদায় করে মসজিদের প্রথম কাতার আসে দাঁড়িয়ে যান আর আপনার ছেলে মেয়ে সেই ওই গান বাজনা ইয়া বা পেন্সিল সহকারে নারী এবং পুরুষের সাথে রাত্রি অতিবাহিত করেছে আপনার জন্য জান্নাত চূড়ান্ত ভাবে হারাম এইভাবে মসজিদে প্রথম কাতার এসে সালাত আদায় করে জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করেন না এটা একটি চূড়ান্ত ভুল কথা আপনার সন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে অশ্লীলতা করার জন্য আপনার স্ত্রী আপনাকে ঘরে রেখে বেরিয়ে যাবে আর আপনি তাহার যুদ্ধের সালাত আদায় করে ক্ষমা চাইবেন আল্লাহর কাছে আপনার ক্ষমতা হারেন কি করে আপনাকে বিয়ে করতে বলেছে কে কারণ ক্ষমতার নাম হচ্ছে বিয়ে করা ওই বিয়ে হচ্ছে ক্ষমতা আপনার সন্তান আপনার কথা শোনে না তার মানে আপনি কি বলতে চান আপনার এ কথা জেনে রাখা উচিত শুধু বিয়ে করলেই বিয়ে করলেই শুধু হবে না এবং জন্ম দিলেই পিতা হওয়া যাবে না জন্ম দিলেই মা হওয়া যাবে না ওই জন্ম কুত্তাও দিতে জানে ওই জন্ম পাগলেও দিতে জানে পাগলিও দিতে জানে সুতরাং ওই কুত্তা পাগল এবং পাগলির সাথে যদি আপনার তুলনা করতে চান তাহলে আপনার সন্তানকে যেভাবে ইচ্ছে এভাবে আপনি ছালাতে পারেন যদি আপনার সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন আপনার তাহাজুদের সলাতের চার পয়সা মূল্য আল্লাহর কাছে নেই মসজিদের প্রথম কাতারে এসে আপনি মসজিদে সালাত আদায় করবেন আপনার সন্তান ওই থার্টি পাস নাইট উদযাপনের জন্য বেরিয়ে যাবে আপনার এই সলাত এবাদত দান সৎকার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই যে তার পরিবার পরিজনের অশ্লীলতাকে মেনে নিয়েছে কি করে চিন্তা করা যায় যেই সমাজে যেই করে এই পরিবেশ বিরাজ করছে ওই সমাজে ওই ঘরে কোনোদিন শান্তির আশা করা যাবে না আপনি চলে যান পিজি হসপিটালে পিজি বলবে যান মাদ্রাজে মাদ্রাস বলবে সম্ভব না যান রানী এলিজাবাদ সেই লন্ডনে চলে যান আপনি ফেল আপনাকে লাশ হয়ে দেশ ফিরে আসতে হবে কারণ আল্লাহর সাথে 
টাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এগুলি করা যাবে না এটিগুলি অশ্লীলতা এইগুলি যদি তুমি করো সুনান ইবনে মাজার 1320 নম্বর হাদিসে রাসূলুল্লাহ বললেন এমন মহামারী দিব আমি যেই মহামারী ইতিপূর্বের কোনো মানুষকে দিয়ে নাই 1970 বা 80 দশকের আগে এইস নামক মহামারীর কথা কোনো মানুষ জানত না ওই চরম সভ্যতার উত্থানে পশ্চিমা জাতি গোষ্ঠীগুলিকে তারা নিজেদের কালতম ডান এবং আধুনিক মানুষ হিসেবে মানুষের জাতির কাছে পরিচয় করে দিতে চায় ওই সমস্ত মানুষগুলিকে হিংস্র হায়না কুকুর জানোয়ার পশু এবং বানরের চেয়ে খারাপ মানুষ এগুলি আপনাকে আমি একটা তথ্য দিয়ে যাই পৃথিবীতে যত হিংস্র প্রাণী আছে মানুষ বাদ দিলাম যত চতুষ্পদ প্রাণী আছে মানুষ এগুলি রাস্তা ঘাটেও একটা সাথে একটা অপকর্মে লিপ্ত হয় কুকুর কুকুরের সাথে যদি অপকর্মে লিপ্ত হয় যে কুকুর কুকুরের সাথে লিপ্ত হয়েছে ওই কুকুরের সাথে যদি কুকুরের সামনে আর কেউ লিপ্ত হতে দেখে ওই বাকি যে কুকুরের ইচ্ছা পোষণ করেছে তাকে একেবারে গেউগেউ ডাক দিয়ে এলাকা ছাড়া করে তার পর্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ আছে ওই কুকুরের পর্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ আছে অথচ সেই সভ্যতার পান কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যারা নিজেদেরকে আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহক প্রমাণ করতে চায় এবং এর নামে সভ্যতা হিসেবে জাতির কাছে উপস্থাপন করতে চায় এই সমস্ত মানুষগুলিতে রাস্তা ঘাটে পার্কে এক হোটেলে প্রতিনিয়ত পিতার সামনে মা মায়ের সামনে ছেলে মেয়ে সবাই অশ্লীলতা থেকে অশ্লীলতায় নিমজ্জিত কি করে এরা সভ্য জাতি হতে পারে কি করে সভ্য জাতি হতে পারে কারণ কি তারা এটাকে কিছুই মনে করে না জানেন পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী আছে যে প্রাণীর পুরুষ যদি নারীর সাথে লিপ্ত হয় এবং ওই পুরুষ লিপ্ত হওয়ার পরে তার সামনে যদি আরেকটি পুরুষ যদি তার সাথে লিপ্ত হয় তাহলে সে কিচ্ছু মনে করে না শুধুমাত্র একটি মাত্র প্রাণী আছে সেটা হলো শুকুর শুকুর একজন পুরুষ শুকুরের সাথে যদি শুকুর যদি শুকুরের সাথে মিলিত হয় ওই শুকুরের সামনে আরেকটি শুকুর এসে যদি শুকুরের সাথে মিলতে চায় ওই শুকুরের কোনো বাধা দেয় না কোনো তাকে তারাও দেয় না এবং তাকে বাধা প্রদান করে না অনুরূপভাবে ওই পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী ইউরোপের হায়নাগুলি তারা শুকুরের মাংসকে বৈধ করে নিয়েছে আর শুকুরের গোস্ত খেয়েছে তাদের রক্ত মাংসে এবং চিন্তা চেতনায় মননে ওই শুকুরের সবগুলি সেল ঢুকেছে এই জন্যই তো নারীর সাথে নর বাপের সাথে মেয়ের ছেলে মেয়ের কোন অবাধ মেলামেশা চলছে কেউ বাধা দেয় না কিচ্ছু মনে করে না এটি তার আধুনিকতা এমন মহামারী দিয়েছে আল্লাহ মুস্তাদের কাহাকেমে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন ইজা জহার আর রিবা ও জিরা ইজা জহার আর রিবা ও জিরা আপনি যদি আপনার পরিবারকে ঠেকাতে না পারেন আপনি কোনদিন আল্লাহর গজব ঠেকাতে পারবেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আপনার বিরুদ্ধে পয়সালা হয়ে যাবে তখন ওই পয়সালাকে ঠেকানোর ক্ষমতা আপনার থাকবে না সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি সুতরাং থার্টি পাস নাইটের নামে অশ্লীলতাকে ঠেকান যারা ওই পার্কে হোটেলে এবং বিভিন্ন স্থানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে এরা আপনারই ছেলে মেয়ে আমারই ভাই বোন কেউ না কেউ আমাদেরই যদি আপনি সচেতন হন আপনার মেয়ে কোনোদিন থার্টি পাস নাইট উদযাপন করার চিন্তাও করতে পারবে না আপনি যদি সচেতন হন আপনার স্ত্রী আপনার কাছে আবদার করতে পারবে না আপনি তাকে বলে দিন তোমাকে বিয়ে করেছি আমি এ কথা সত্য তার মানে তোমার অবাধ্যতাকে আমি মেনে নিতে পারি না তোমার সকল আবদার আমি গ্রহণ করতে বাধ্য নই কোরআন এবং সেই সুন্নার মানদণ্ডে যে আবদার করবা তুমি সেটাকে আমি গ্রহণ করব অন্যথায় তোমাকে আমি চিরতরে নিক্ষেপ করতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না এই সাহস থাকলে আপনি করেন না যে স্ত্রী পুত্রের জন্য এত কিছু করছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এরই আপনাকে জাহান নামে নেওয়ার কারণ হবে এরই আপনাকে জাহান নামে নেওয়ার কারণ হবে অন্যান্য পাপের সাথে বেহায়পনা অশ্লীলতা বেবিচারের ব্যবধান শুধুমাত্র এইটুকু অন্যান্য পাপ গুলি করলে আল্লাহ তালা আপনাকে ওই জান্নাত হারাম করবেন এ কথা তিনি বলেননি কিন্তু আপনি যখন দায়ুজ হয়ে গেলেন আপনার পরিবারের সদস্যরা যখন অন্যায় এই পাপ পঙ্কিলতার সাথে মিশে গেল অশ্লীলতার সাথে মিশে গেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন জান্নাত তার জন্য হারাম এই শুধু ব্যবধান অন্য সকল পাপ যদি আপনার সন্তান করে এই জন্য জান্নাত হারাম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেননি কিন্তু ব্যায়াপনা করেছে আপনার জন্য জান্নাত হারাম হয়েছে এই যে মদ গাজাইয়া বা ফ্যান্সি ডিল এই অর্থ দিয়ে আপনি করবেন কি আপনার থেকে তো অর্থ নিয়ে আপনার সন্তানরা এই কাজগুলি করছে বিভিন্ন পার্কে একেবারে নিজেকে অভিজাত আলতমডান নারী যুবকে যুবতীতে সাজিয়ে এই অশ্লীলতার মাঝে নিজের সময়কে অতিবাহিত করছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
তিনি বললেন সহি মুসলিমের ছয় হাজার নয় শত পঁচিশ নম্বর হাদিসে যে আল আইনু জিনা হুমান নাজরু দুই সুখের জিনা আছে আপনি মনে করছেন বিবিচার বাড়ি হলো চূড়ান্ত কর্মে লিপ্ত হওয়া হ্যাঁ চূড়ান্ত কর্মে লিপ্ত হওয়া এটা একেবারে সর্বশেষ দাম এর আগে জিনা কিভাবে শুরু হয় আপনি দেখুন সহি মুসলিমের ছয় হাজার নয় শত পঁচিশ নম্বর হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তাদের মজা নিলেন আর আপনি মনে করলেন মা পেয়ে যাবেন আবার দলিল পেশ করেন আপনি এক নজরে কোনো সমস্যা নেই একবার তাকালে কোনো সমস্যা নেই এটা ওই তাকানো নয় যে তাকানো আপনি তাকালো আর চোখ নামালেন না যতক্ষণ আপনার চোখের সামনে আছে ততক্ষণ আপনার চোখ নিচে নামে না রাস্তার পাশে যখন দেওয়ালের মাঝে আপনি অনেক অশ্লীল পোস্টার এবং দেয়ারিকে আপনি দেখতে পান সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই যুবক তুমি পড়ো আর ওইগুলি দেখে তুমি মজা পাও তাহলে তুমি মনে করো তুমি জিনা এবং বেবিচারের মতো অপরাধে তুমি লিপ্ত হয়েছো আল উজ্ঞান জিনা হুমান নাজরু চোখ দিয়ে দেখা এটা একটা জিনা চোখ দিয়ে দেখা চোখের জিনা छवि तुम तो खालिद बीन वाली उत्तर सर तुम तो सलाउदीन आईबी उत्तर सर तुम चिंता चेतना तो रोहिंगा मुस्लिम दे के रक्षा कर दायित्व नवर कथा दोषारोप करते दृष्टान्त दिए थी আল্লাহ তালা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি শরীরের একেবারে অত্যন্ত সংরক্ষিত জায়গায় সেট করেছেন মুগজ মাথার এত ভিতরে মাথায় বাড়ি দিয়ে খুলি পেটে যায় মুগজ পাওয়া যায় না হাট এত গুরুত্বপূর্ণ ওই হাট যদি ফেল করে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত ওই হাটকে কোথায় রেখেছেন অনেককে জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবেন না কিডনি এত গভীরে তিনি সেট করেছেন এটাকে তিনি আপনি খুঁজে পাবেন না সহজে বলতেও পারবেন না অনেকে সুতরাং শরীরের যে পাতগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি যারা মানুষের জীবন অচল হয়ে যায় আমার হাত না থাকলে আমি চলতে পারবো চোখ না থাকলে চলতে পারবো কিন্তু আমার হাত যখন ফেল করে তখন আমার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই আমার কিডনি যদি ফেল করে আমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে আমার মুগজ যদি না থাকে এবং আমি যদি পাগল হয়ে যায় আমার এই বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলিকে আল্লাহ তালা এত ভিতরে রেখেছেন কারণ এইগুলির কোনো যদি সমস্যা হয় আপনার জীবনের বাতি নিবি যাবে अनुरूप भाव एक जन नारी हम समाज अलंकार एक जन नारी हम युवक युवती तरुण तरुणी हल एक समाज অন্যতম অলঙ্কার ওই তরুণী এবং যুবতী যখন ঘর ছেড়ে পদ্মা ছেড়ে ভিতরে সংরক্ষিত স্থান ছেড়ে বাসায় থেকে বেরিয়ে আসে তার উপর যে পরিণতি হওয়ার কথা তাই হচ্ছে এবং হবে এই সমস্ত পাঠগুলি স্বাধীনতা যদি ছায় আমার কাছে মাথার মুগজ যদি বলে সারা জীবন ভিতরে ছিলাম আর ভিতরে থাকবো না হাত যদি বলে আমি আর ভিতরে থাকবো না কিডনি যদি বলে আমি আর ভিতরে থাকতে চাই না আপনি তার স্বাধীনতা দিয়ে এই মুগজকে এখানে নামিয়ে দেন এই হাতকে এখানে একটু জুলিয়ে দেন এবং এই কিডনিকে এখানে বের করে জুলিয়ে দেন এখানে মাসি বসবে এই কিডনি হাত এবং মুগজের মাঝে মাঝে বসবে এবং এভাবে বের করে জুলিয়ে দেওয়া অবস্থা যদি রাস্তায় বের হন কুকুর যদি আপনার আশপাশে থেকে কুকুর আপনার কাছে থাবা দিবে অনুরূপভাবে এই সম্মানিত নারীগুলি যদি যুবতীগুলি গড়ের ভিতরে পদ্মার ভিতরে থাকার কথা যেহেতু এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান বস্তু এগুলি যখন গড়ের থেকে বেরিয়ে আসলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের যখন অমান্য করা শুরু করে দিল তখন এই দেহের গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলিকে যেমন কুকুরে থাবা দেয় অনুরূপভাবে আপনার মেয়ে আপনার যুবতী এবং তরুণীদের अंतरे जरा सृष्टि दिलें 
ওই যুবকের অন্তরে আপনি যারা সৃষ্টি করে দিলেন সুতরাং এই যুবক হায়না হিংস্র কুকুরে পরিণত হয় আর এই হায়না হিংস্র কুকুর আপনার স্ত্রীর উপরে আপনার মেয়ের উপরে থাপা মারে এজন্য সর্বাগ্রে আপনি দায়ী রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কোন নারী যখন সুগুন দিয়ে এবং এইভাবে আটো সাটো পোশাক ব্যবহার করে রাস্তায় বের হয় এবং সে মনে করে আমাকে মানুষ সম্ভ্রান্ত বলুক আমাকে অভিজাত মনে করুক কারণ এই কালো বোরকা পরিধান করে উপর থেকে নিজ পর্যন্ত হাত মুজে পা মুজে পরিধান করে যে সমস্ত নারী রাস্তায় বের হয় এগুলি তো এগুলিকে তারা কাকের সাথে তুলনা করে কাককে যেমন কোনো মূল্য দিতে চায় না ওই সমস্ত মুসলিম নারীদের কেউ কোনো মূল্য দিতে চায় না ওই তরুণকে মূল্য দিতে চায় না তো ওই যুবতী নারী আলতমোটান আধুনিক নারী তোমাকে বলে রাখতে চায় তোমার মতো নারী যদি পৃথিবী বলে যায় এই সমস্ত বোরকা পরিধিতা একজন নারীর সমান তুমি হওয়ার যোগ্য তারা করা কোনো দিন না তোমার চার পশু মূল্য এই পৃথিবীতে থাকতে পারে পরকালীন জীবনে তোমার সাথে চূড়ান্ত পয়সালা হবে তোমার জন্য চূড়ান্ত স্থান হলো জাহান নাম তুমি কোনোদিন জান্নাতের আশা করতে পারো না তুমি একটা বেবিচারিণী নারী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছে কোন নারী যদি এইভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হয় এবং সে আশা করে লিয়া জিদু মির রিহিহা লোকজন তার সুগন্ধি পাক লোকজন তার দিকে একটু তাকাক লোকজন তাকে একটু সম্ভ্রান্ত বলুক এবং সে একটু অভিজাত পরিবারের ডাকার একেবারে হাই সুসাইলের হাই সমাজের একটা নারী এরকম কেউ মনে করুক তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছে ফাইয়া জানি এটা একটা ব্যবসা নারী পতিতা নারী বেবিচারিণী নারী আমি বলিনি আমি হাদিসের অনুবাদ রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন আইয়ুমা ইমরাতিন তাতাইয়াবাদ কোন নারী যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে খারাজাত ইলাল মসজিদে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করার পরে মসজিদে যায় সালা তাদাই করার জন্য আপনি মসজিদে যাচ্ছে সালা তাদাই করার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে বাজারে নয় ওই রাস্তায় নয় ওই নারীকে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন লাম তুকবাল্লাহা সলাতুল ওই নারীর সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে আসার কারণে তার সলাত কবুল হবে না হাত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই নারী তার দেহের এই সুগন্ধিকে দুই মুচে পরিষ্কার না করে আপনি কি করে ভাবলেন সলাত কবুল হয় না আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী আপনি পিছু পিছে হাঁটেন এবং এটি মিসকিনের মতো ব্যাগ নিয়ে হাঁটে লজ্জা লাগে না লজ্জা থাকা দরকার তোমাকে পুরুষ বলে কে কাপুরুষ তোমার ছেলে মেয়ে থার্টি ফার্স্ট নাইটের কে উদযাপন করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে থার্টি ফার্স্ট নাইটে এটা মনে করার সুযোগ নেই যে ঘর থেকে বের না হয়ে ঘরের ভিতরে স্টার জলসা স্টার প্লাস হিন্দি সিরিয়াল জি বাংলা থেকে শুরু করে সব কিছু আমি উদযাপন করব থার্টি ফার্স্ট নাইট আমরা আমরা নিজেরা পরিবারের সকল সদস্যরা মিলে উদযাপন করব এটাও ওই বাহির বের হওয়ার মতো চূড়ান্ত পর্যায়ের হারাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তিনি বললেন যারা এরকম পোশাক পরিধান করে অথবা সাজু গুজু হয়ে রাস্তায় বের হয় এস্তার সাফা হয় শৈতন শয়তান তাদেরকে একেবারে স্বাগতম জানায় এ তো পেয়েছি শয়তানের খাবার খোরাক হয়ে যায় শয়তান তাদেরকে নিয়ে খেলা করে শয়তান তাদেরকে সম্মান দেয় ওই যে আপনার মনের ভিতরে একটি চেতনা লালন হয় যে আমি তো সম্ভ্রান্ত দেখো না চুলগুলি ছেড়ে কি করে সুন্দর করে আমি বেরিয়ে গেলাম নিজেকে সম্ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য শয়তানই আপনার মনে এই চেতনাটা দিয়ে দেয় শয়তান আপনার চিন্তা চেতনায় এরকম একটি মনোভাব সৃষ্টি করে দেয় সই মুসলিমের সাত হাজার তিনশো তিয়াত্তর নাম্বার হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন সেনফান মিন আহলিন্নার এলাম আর আহুমা দুই শ্রেণীর লোক জাহান নামে যাবে আমি এদেরকে দেখতে পাচ্ছি না আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে রাসুল্লাহ বললেন দুই শ্রেণীর লোক জাহান নামে যাবে এদেরকে আমি দেখতে পাই না এক শ্রেণীর লোক কাউমুন মাহুম সিয়াতুন কাজনাবিল বাকার ইয়া দ্রিভুন আবি হান্নাস এক শ্রেণীর হলো ওই যুবক তোমাকে বার্সিটিতে পড়তে দিয়েছে তোমার পিতা মাতা এবং সেই বার্সিটিতে গিয়ে তুমি মিছিল করে রাস মিছিলের সামনে লাঠি নিয়ে হেঁটেও আর মানুষগুলিকে নিরপরাধ মানুষগুলিকে তুমি মারো তোমার এই শক্তি আসলো কোথায় থেকে তোমাকে কে অধিকার দিয়েছে তুমি গা গাড়িতে উঠো বারা তোমার দিতে ইচ্ছা করে না বারা চাইলে তুমি তাকে দুটি চর মারো থাপ্পড় মারো তোমাকে বলেছে মনে হয় যেন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম যে কমুন মা আহুম সিয়াতুন কাজ না বিল বাকার এমন এক জাতি জাহান নামে যাবে ওইদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না তারা হলো ওই জাতি গোষ্ঠী যাদের হাতে গরুর লেজের মতো লাঠি থাকে কমুন মা আহুম কাজ যারা এই লাঠি দিয়ে নিরপরাধ মানুষগুলিকে রাজপথে মারে যারা এই লাঠি দিয়ে মানুষগুলিকে অন্যায় অপরাধ ছাড়াই মারতে থাকে এই সমস্ত লোকগুলিকে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না একটি সময় আসবে এরা জাহান নামে যাবে এরা জাহান নামে যাবে আরেক শ্রেণীর লোক জাহান নামে যাবে জান্নাতে যেতে পারবে না জান্নাতের গ্রাণও খুঁজে পাবে না ওই শ্রেণীর হলো নিশায়ুন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মুমিলাতুন মা এলাতুন ফালাইয়াত কুল্লাল জান্না এমন রমণী যেই রমণী পোশাক পরিধান করার পরে উলঙ্গ 
আপনার মেয়েকে বলেছে আমার বোনকে বলেছে যে বোন অর্ধউলঙ্গ হয়ে আচ্ছাদ পোশাক পরিধান করে সুস পায়জামা পরে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তার দেহের প্রতিটি ভাগ পর্যন্ত বোঝা যায় অথবা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করে ঘর থেকে বেরিয়েছে ওই 35 নাইট উদযাপন করার জন্য তার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘোরার জন্য ওই যুবতীকে বলেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নারী পোশাক পরিধান করার পরে উলঙ্গ নিসা উন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মুমিলাত ওই পোশাক পরিধান করে সে মানুষের দিকে নিজে আকৃষ্ট হয় এবং যুবকদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নিজেও আকৃষ্ট হয় এবং যুবকদেরকে মানুষদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে धर्म को पागलाम मतलाम नाम नर्म हल्लार विधान जीवन वास्तवयन कर चूड़ान परिणत नाम सम्मानित मस्जिद मुसल्ले सूतरा रसुल सल्लाम रोहिंगा मुस्लिम जरा खेती पायना तरह आत्मनाथ अपन कान आसना जे जुवक युवती शीतर रि अत्यंत कष्ट रात्रि जापन कर रात्रि अतिबाद कर रक्षार इज्जत रक्षार चिंता चेतन धारण करा अथच आपने एक बारे पशु हाईना कूकुर शुकुर मत जीवन जापन कर जीवन चार पास मूल्य आल्लर का नहीं एरपर रसुल सल्लाम बल्लिसान जीना गुअल कलम আর এই জিহবার জিনা হলো বেবিচার হলো আপনি অশ্লীল কথা বললেন আপনার ডালিং কে নিয়ে ওই গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে অথবা বয়ফ্রেন্ড কে নিয়ে একসাথে 35 নাইট এবং অন্যান্য দিবস উদযাপন করার সময় আপনি যা কিছু বললেন ফোনে যে আলাপ করলেন এখন আর বলতে হয় না বলে যে আমি তো বললাম না আমি এখন লিখি সেট করি আমি এখন সেট করি আমি বর মুখে বলা লাগে না আপনাকে আমি বলি যত ধরনের চুরান্ত কাজ আছে তা আপনি একটু শুনে রাখুন मुक्त आशा कर स्वाधीन कर हिंदू जो स्वाधीनता जुवक युवती मुस्लिम हार पर नामदारी मुस्लिम हो स्वाधीनता आच्छा तई करब अपार बापर पैसा तो खाईना मन कर चाहिए 
কথা বলে যে যুবতী এই কথা বলে যে আমরা কোনোদিন কোনো অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়নি একটু কথা বলেছি একটু কথা বলেছি এবং একসাথে পার্কে ঘুরতে গিয়েছি এবং কিছু সময় আমরা অতিবাহিত করেছি আপনাকে আমি বলে রাখতে চাই আপনাকে আমি বলে দিতে চাই এই প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলি থেকে যদি আপনার সন্তানকে বারণ করতে না পারেন তাদেরকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন চূড়ান্ত বেবিচারের পথকে আপনি উন্মুক্ত করে দিলেন চূড়ান্ত বেবিচারের পথকে আপনি উন্মুক্ত করে দিলেন এই থার্টি ফার্স্ট নাইটে কত যুবক যুবতী তাদের চরিত্রকে একেবারে ধ্বংসের দোর গুড়ায় পচিয়ে দিবে চরিত্রকে একেবারে শেষ করে দিবে কত নারীর ইজ্জত ধ্বংস হবে কত যুবক হাই না হিংস্র কুকুরের মতো পরিণত হবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই এরা কি আপনার বোন না এরা কি আপনার বাই না এরা কি আপনার সন্তান না আপনি কি করছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোর আয়নুল করিম ঘোষণা করছেন ওই যে সুরা আহজাবের বত্রিশ এবং তেত্রিশ নম্বর আয়তে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে সারা পৃথিবীর মুসলিম নারীদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সতর্ক করে দিয়ে বলছেন তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো পরকারে আল্লাহর কাজ গড়ায় দাঁড়াতে হবে সেই কথা যদি তোমার কলিজায় দারণ করে থাকো তাহলে তুমি এ কথা জেনে নাও खबर रखें ना सकाल बड़िए जाए अपन ऐले अपनार मे सन्दाय फिर आसार कथा सन्दाय फिर ना इसे एगारोटा बारोटा फिर इस कथा समय काटे अपन ऐले के बार्सिटी पढ़ते दिए बार्सिटी सकाल क्यों कर सन्दा क्यों भी कथा যার সাথে কথা বলতেছ তার অন্তরে যদি রোগ থাকে ওই ছেলের অন্তরে যুবকের অন্তরে যদি কোনো বেদি থাকে তাহলে তো সে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে সে তো তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে তোমার প্রতি ঝুঁকে পড়বে একটা রোগ এটা ক্যান্সার এ ক্যান্সার জন্ম নেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না আরুফা একেবারে যদি নারীদের কি বলছে কথা বলতে হয় কোনো পর পুরুষের সাথে যা না বললেই নয় শুধু প্রয়োজনের ওই কথাটা বলবে আর আজকে এমন কথা বলে আমাদের যুবতীরা যুবকেরা মনে হয় যেন মৃত মানুষগুলি জীবিত হয়ে যাবে কি কুকিল কণ্ঠে বিনম্র সরে আপনার সাথে ঘরে যখন আসে কোনো কথা হয় না পিতার সাথে ভালো ব্যবহার হয় না মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার হয় না এবং বিবাহিত পুরুষগুলি যখন পরকিয়াতের মতো অপরাধ লিপ্ত হয় বাসার বাইরে যখন চলে যায় তখন সে অন্য নারীর সাথে যে সুন্দর ব্যবহার করে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার হয় না স্ত্রীর অনুরূপভাবে তার স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার হয় না হবি কি করে আপনি নিজের চরিত্র তো ধ্বংস করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন কারমে বলেছে যত বেবিচারী নারী আছে এগুলির বাগ্যে যত বেবিচারী পুরুষ আছে এগুলি আর যত ভালো পুরুষ আছে এদের বাগ্যে আসবে সব বাগ্যবতী নারী পবিত্র নারীরা তারা তাদের জীবনে অবশ্যই পবিত্র পুরুষকে খুঁজে পাবে সারা জীবন অন্যের চরিত্রকে হরণ করেছেন আর বিয়ে করতে যান সেখানে ভালো মেয়ে খুঁজেন ধর্ম কোনো পাগলামি এবং মাতলামির নাম নয় আপনার এই কথা জেনে রাখা উচিত ওমা আনা বিজল্লাহ মিল্লিন আবিদ আল্লাহ তালা বলছেন আমি বান্দার প্রতি মোটেই জুলুম করি না সারা জীবনে সেঞ্চুরি করেছেন বেবিচারের আর বিয়ে করতে এসেছেন আপনার জন্য তো ওই বেবিচারি যাদের তিনি সেঞ্চুরি করেছেন সেগুলি সেটা না করে ভালো খুঁজেন কেন লম্ফট সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি সময় প্রায় শেষ কিন্তু কথা অনেক আল্লাহ তালা এই থার্টি ফার্স্ট নাইটকে যেভাবে আমাদের তরুণ তরুণীরা উদযাপন করছে সেগুলি থেকে প্রতিহত করার তাদেরকে বাধা দেওয়ার যোগ্যতা ক্ষমতা আমাদেরকে দান করুন আমিন পরিশেষে আপনাকে বলছি আল্লাহ তালা পবিত্র কোর আনুল করিম সুরা নূর এর উনিশ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নালু আল্লাহর প্রতি যারা বিশ্বাস রাখে এই সমস্ত মানুষের ভিতরে ওই ওই 
সোসাইটিতে ওই সমাজে যদি কোনো মানুষে ক্ষমতা রয়েছে সেজন্য আপনি অশ্লীলতার সুযোগ দিবেন না আপনার যোগ্যতা কর্তৃত্ব প্রশাসন আপনার হাতে রয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে এক মিনিটের ঘোষণায় ওই ব্যবিচার ব্যাপন অশ্লীলতাকে আপনি বারণ করতে পারেন আমি এই মসজিদের মেম্বরে দাঁড়িয়ে যদি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের মেম্বর থেকে যদি হুজুর সারা দিন বলতে থাকে তার পাঁচ পয়সার মূল্য নাও হতে পারে কিন্তু আপনি একটি অর্ডার করেন ওই জায়গা থেকে এক মিনিটের একটি প্রজ্ঞাপন সারা দেশ আপনার আইন মানতে বাধ্য আনন্দ পেতে চায় অশ্লীলতা বেড়ে যাক এবং ব্যাপনা হোক তাদের ব্যবসা ভালো হবে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হবে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বার্থ উদ্ধার হবে এ ধরনের চিন্তা চেতনা লালন করে যারা অশ্লীলতার সুযোগ করে দেয় আল্লাহ তালা বলছেন লাহুম আজাবুন আলিমুন ফিদ দুনিয়ামুন আলামুন ওই সমস্ত লোকগুলি ক্ষমতা থাকার পরেও যারা এই সমস্ত অশ্লীলতা ব্যয়পনা কুচিপূর্ণ কাজগুলিকে বদ্ধ করলো না বন্ধ না করে এগুলিকে আর উস্কিয়ে দিল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো সকল আয়োজনকে সম্পন্ন করলো করে আবার ইপ্রিজিং যাতে না হয় সেই লক্ষ্যে আইন জারি করেছে একদিকে তাদেরকে আগুনের দ্বার পান্তে রেখে মোম জ্বালিয়েছেন ওই মোমকে আপনি আগুনের কাছে রেখেছেন ওই মোমকে কোনোদিন আপনি অক্ষত অবস্থায় পেতে পারেন না ওই মোম জ্বলে যাবে এটি আগুনের ধর্ম এবং মোমের ধর্ম আপনি সকল আয়োজনকে সম্পন্ন করে দিয়ে যদি বলেন সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে যেতে হবে ওই সন্ধ্যার আগে কি বেবিচার করার কোনো সুযোগ থাকবে না ওই সন্ধ্যার মধ্যে কি তার চরিত্র হরণের কি কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা আপনাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন আমাকে বলেন নিয়ে কথা লাঘুম আজাবুন আলিম ওই সমস্ত লোকগুলির ক্ষমতা থাকার পরেও যদি বন্ধ না করে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে ফির দুনিয়া ওয়ালা আখেরা দুনিয়া তো রয়েছে আখেরা তো রয়েছে ওয়াল্লাহু আলম আল্লাহ ভালো করে জানেন তুমি কোন জাতির ইমানদার আল্লাহ <laughs> <laughs>